இந்த வள்ளி கோட்டத்துல வந்து தான் நம்ம எல்லா பொருளுமே வாங்குவோம் வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு பிளாக் தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சூப்பராக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க பாருங்க இவங்களுக்குலாம் என்ன நாங்கள் பேர் வைக்கல ஆமாம் பேர் வச்சாலும் இப்போ அவங்களுக்கு புரியாது கொஞ்சம் வளர்ந்த அப்புறம் தான் பேர் வைக்கணும் ஆமாம் இப்போ வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அப்பா சொன்னார் சரி நூறு ரூபாய்க்கு எட்டு கோழி குஞ்சு இது வந்து அவன் ஏமாத்திட்டான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொந்தாங்கோழி நாட்டுக்கோழின்னு சொல்லியிருக்கான் கலர் அடிச்சுக்காங்களான்னு பார்த்தா கலர் அடிச்சதும் தெரியல ஆனால் நல்லா ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டு நாங்க வந்து இப்ப எங்க போறோம்னா எங்க போறோம் வள்ளூர் கோட்டத்துல வந்து மண் பாத்திரம் விற்கிறாங்க அங்க போயிட்டு அதெல்லாம் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சரி ரொம்ப நாள் கழிச்சு போறோம் நீங்க வெளியே போறீங்க அப்படின்னா மஸ்ட் திங்ஸ் சில இதை கையில எடுத்துட்டு போங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் செகண்ட் சானிடைசர் தேர்ட் வாட்டர் பாட்டில் அப்புறம் வந்து பர்ஸ் நல்லா எடுத்துட்டு போங்க சார் நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க நீங்க ஓட்டுறீங்களாமா ஒழுங்கா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அந்த மாதிரி கதையாக என்னை பண்ணிடுவான் இவன் அதனால தான் நீயே ஓட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஓட்டை விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து வள்ளூர் கோட்டம் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே போயிட்டு குட்டி குட்டியாக நம்ம மண் பாத்திரம் எடுக்க போகிறோம் பிளேட்டிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஆமாம் போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோடைய லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட வந்து வாங்கலாம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இவங்க எத்தனை வருஷம் அம்மா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களா இவங்க மூணு நாலு தலைமுறை பண்ணால் சின்ன பொண்ணாக இருக்கும்போது இந்த பக்கம் சித்தி வீட்டுக்கு வருவேன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கடை ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சூப்பர் இவங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கும் நான் உள்ள கடையை காமிக்கிறேன் இது வந்து அவங்களுடைய சைடு இடம் இந்த பாருங்க இது வந்து ஆக்சுவலி குடோன் இப்போ நான் கடை முன்னாடி இருக்கேன் நான் கடையும் காமிக்கிறேன் 
இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அம்மா வள்ளூர் கோட்டம்ல சொன்னப்ப எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பாட்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து துளசி வாங்கணும் நாங்கள் அம்மா அப்படியே ஸ்ரீ பாப்பாவே கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி ஹாய் சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ மாஸ்கை கலர்த்த மாட்டோம் ஓ இது வந்து விருகம்பாக்கமில் இருக்குது இந்த கடை செடி தான் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்குடா அது பாருங்கள் ஓ சூப்பர் சின்ன கார்டன் இது துளசி வந்து நம்ம வீட்டில் இல்லை அதனால் துளசி செடி எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் மறு மறு இருக்கான் எப்படி பார்த்து வாங்கினா துளசி அது பேர் தெரிலடா எனக்கு ஆனால் இது பேர் வந்து இருங்க நம்ம கூகுள் மாமா கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம் இருங்க இருங்க என்ன இது பேர் என்னது கோலியர்ஸ் அது தூவன் கூகுள் மாமா கிட்ட தான் கேட்கணும் கூகுள் மாமா வாட் இஸ் தீஸ் செல்வினா மினிமா அப்படின்னு போட்டிருக்கு சிறு மதிப்பு அப்படின்ட்டு ஏதோ போட்டிருக்கு இப்போ தெரியல அது ஏதோ ஒரு செடி அவ்வளோதான் ஒவ்வொன்று அது தண்டா வைக்கணும் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டூ த்ரீ ஐட்டம் செலக்டட் ஸோ நம்ம போலாம் வாங்க கிடைக்கலாம்ப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பாப்பா
சர்ப்பு ஷாம்பு கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் மைதா இது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுவாங்க மாவு வந்து பிணஞ்சாச்சு இது அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இருபது பாதாம் வந்து ஊற வச்சிருக்கேன் தோல் இங்கே பாருங்க நம்ம உங்களுடைய புது ஃபேமிலி மெம்பர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இவர் தான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பீங்க இவர் பேர் வந்து என்ன சொல்லுங்கள் ஸ்டீ அவ்வளோ பெரிய பேர் கிடையாது பேர் வந்து ட்விங்கர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு பால் தான் அதுவும் வந்து பால் எல்லாமே சாப்பிட்றாரு இப்போலாம் ட்விங்கர் பார்க்குறது ட்விங்கர் செம்ம கியூட்டாக இருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தேன் அப்பயே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சூப்பரில் பாதம் கொடுக்குறாங்க ட்விங்கிளுக்கு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா விட்டுருவோம் ஏன்னா இப்போ வெளியே விட்டால் வந்து காக்கா கொத்திடுது ஸோ வந்து கொஞ்சம் வளர்த்தோம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது மரத்துல இருந்து விழுந்துருச்சு நாங்கள் வாங்கல இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அருண் எடுத்துட்டு வந்தா மரத்துல இருந்து விழுந்துருச்சுன்னு ஸோ கொஞ்சம் நம்ம அதனால கீழே விடுறது இல்ல ஒரு தடவை பாதம் வந்து நல்லா அரைச்சிட்டேன் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டுக்கலாம் அவன் பண்ண தப்ப ஒத்துக்கணும் அப்படிங்க நினைச்சாடியோ <laughs> பிரியாணி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இப்போ வந்து நான் பாதமும் கஸ்டர்ட் பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் இனிப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஒரு அரை கப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரைக்கப்பும் சேர்த்துப்போம் ஏன்னா நம்ம கோதுமை மாவு நம்ம பூரி சுட்டு போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இழுத்துக்கும் அந்த சர்க்கரையை அதனால் கொஞ்சம் ஒன்னே கால் கப்பு நான் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காவட்டோம் கொதிக்கட்டும் ஒரு அரை ஸ்பூன் நம்ம ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதை ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் நம்ம நல்லா வந்து இதை மெல்லிசாக திரட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன ரவுண்டில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெட்டினதை மறுபடியும் திரட்டி இதே மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம வச்சுட்டு அமுக்கிக்கணும் அப்போ தான் சரியாக வரும் ஷேப் 
இப்போ நான் இந்த ஷேப் வச்சுட்டேன் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தட்டலை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் தேவையானி <laughs> போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இது எல்லாமே நமக்கு பாப்பா தான் கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துட்டு இருக்கோம் இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி கலர் வரணும் கலர் இருந்தாலும் இப்படி அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க பூரி நல்லா சுட்டு எடுத்தாச்சு புஸ்ஸுன்னு இருக்கு பாருங்க அது மேலே நம்ம இப்போ காய்ச்சி வச்சுக்க இந்த பாதாம் பால் எல்லாமே இது மேல ஊத்திக்கலாம் இதுக்கு மேல நம்ம கொஞ்சமா பாதம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா பிஸ்டா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா முந்திரி இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறின உடனே நல்லா அமுங்கி கீழே போயிடும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் சூப்பரான பாதம் பால் பூரி நம்ம பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா புதுசாக ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பண்ணுவோம் நைட்டே கல்யாணமா நம்ம கல்வி பண்ணிடுவா பாருங்க ஆசீர்வாத ஆட்டாவில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பூரி பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறோம் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கடையிலுமே கிடைக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பாய்